वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल साइंस एक्सप्लोर इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगेन हमने पिछले कुछ वीडियोज में हीमोग्लोबिन के कंप्लीट जानकारी ली थी आज हम हीमोग्लोबिन से ही रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है एनीमिया इस वीडियो में हम एनीमिया के टाइप्स कॉजेस सिम्टम्स और ट्रीटमेंट जान लेंगे और लास्टली उसके रिस्क फैक्टर भी डिस्कस करेंगे जैसे कि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन इज द मेन प्रोटीन इन योर रेड ब्लड सेल्स और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी किसी को एनीमिया ये डिसऑर्डर अगर है तो इसका मतलब हुआ उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल दैट मींस आरबीसी कम हो गई है और लो हीमोग्लोबिन लेवल का मतलब होता है कि पेशेंट के टिश्यूज और ऑर्गन्स को इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा सो एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द ब्लड डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और डिसफंक्शनल रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी मतलब जिसे भी एनीमिया है उसके बॉडी में आरबीसी का इनफ क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या फिर आरबीसी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है रूटीन ब्लड टेस्ट से हीमोग्लोबिन लेवल काउंट की जाती है एंड एनीमिया इज रिपोर्टेड एज अ लो हीमोग्लोबिन Now we will discuss symptoms of anemia. Anemia में eyes और जो skin है वो yellowish color की हो जाती है उसे जो भी patient है उन्हें respiratory problem हो सकता है breathing में उन्हें problem हो सकता है वो weakness feel करेंगे या फिर fatigue, dizziness, low blood pressure, rapid heart rate तो ये कुछ basic symptoms होते हैं anemia के अगर ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं यहाँ पे जो रेड कलर में जो राइटिंग है वो सीवियर सिम्टम्स है जैसे कि फेंटिंग दैट मींस आंखों के सामने अंधेरा आ जाना या फिर चेस्ट पेन हार्ट अटैक तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो सीवियर सिम्टम्स एनीमिया में दिखाई दे सकते हैं इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स एंड कॉजेस ऑफ एनीमिया देर आर मोर देन फोर हंड्रेड टाइप्स ऑफ एनीमिया एंड दे आर डिवाइडेड इन टू थ्री ग्रुप सो फर्स्ट ग्रुप इज एनीमिया कॉज बाय ब्लड लॉस अगर किसी रीजन से ब्लड लॉस होता है तो वहां पर एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये हुआ फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप इज एनीमिया कॉज बाय डिक्रीज और फॉल्टी रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन अगर आरबीसी का प्रोडक्शन ही बॉडी में कम होता है तो भी एनीमिया हो सकता है तो ये हुआ सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप इज एनीमिया कॉज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल अगर आरबीसी ही बॉडी में खत्म होती है तो ये भी एक रीजन हो सकता है एनीमिया होने का तो ये हुआ थर्ड ग्रुप तो सबसे पहला ग्रुप हम देखेंगे एनीमिया कॉज्ड बाय ब्लड लॉस ब्लड लॉस या ब्लीडिंग से आरबीसी लो हो सकते हैं ये टाइप का एनीमिया होने के कई रीजन हो सकते हैं जैसे कि पहला जो रीजन है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशन सच एज अल्सर हीमोरॉइड्स गैस्ट्राइटिस एंड कैंसर तो हीमोरॉइड्स इसमें रेक्टम और एनस के वेंस में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होती है एंड दैट कॉजेज डिसकम्फर्ट एंड ब्लीडिंग तो ये भी एक रीजन है उसके बाद है गैस्ट्राइटिस तो गैस्ट्राइटिस दैट मीन्स स्टमक में इन्फेक्शन होना तो इस वजह से भी बॉडी में आरबीसी की क्वांटिटी कम हो सकती है तो ये हुआ पहला रीजन उसके बाद है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स तो अगर ये ड्रग कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि अल्सर होना या फिर गैस्ट्राइटिस उसके खाने से वो मेडिसिन कंज्यूम करने से अल्सर या गैस्ट्राइटिस हो सकते हैं और इस वजह से आरबीसी कम हो सकती है तो ये भी एक रीजन हुआ एनीमिया होने के और लास्ट जो है वो है वुमेन्स पीरियड जब किसी लेडी uh, को अगर हेवी मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसे भी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं नाउ नेक्स्ट ग्रुप दैट इज एनीमिया कॉज बाय डिक्रीज और फॉल्टी रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन इस टाइप के एनीमिया में मे बी पेशेंट की बॉडी में इनफ ब्लड सेल्स ही नहीं प्रोड्यूस होते या फिर वो प्रॉपरली वर्क ही नहीं करते 
इस टाइप का एनीमिया होने के कई रीजन्स हो सकते हैं लाइक बोन मैरो एंड स्टेम सेल प्रॉब्लम्स उसके बाद है आयन डेफिशिएंसी प्रॉब्लम सिकल सेल प्रॉब्लम विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया तो ये कुछ कॉजेस है सेकेंड टाइप का एनीमिया होने के नेक्स्ट ग्रुप है एनीमिया कॉज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स अगर किसी रीजन से आरबीसी फ्रजाइल हो जाती है या कमजोर हो जाती है तब मे बी वो बर्स्ट हो सकती है और उस कंडीशन को हीमोलिटिक एनीमिया कहा जाता है दिस कैन हैपन टू एनी वन इवन अ बेबी स्टील इन द वोम और अ न्यू बॉर्न और इस कंडीशन को न्यू बॉर्न का हीमोलिटिक डिसीज कहा जाता है इस ग्रुप के एनीमिया के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया या फिर थैलेसेमिया तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया है कि एनीमिया के 400 से ज़्यादा टाइप्स होते हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है थैलेसेमिया है ब्लड लॉस एनीमिया है सो ये सो ये सारे जो एनीमिया के टाइप्स है वो हमारे आने वाले वीडियोस में मैक्सिमम टाइप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे फिलहाल हम एनीमिया के ऊपर क्या ट्रीटमेंट हो सकती है ये जान लेते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया इज डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ एनीमिया एनीमिया होने के कई सारे रीजन्स है सो so, इस वजह से उसके ऊपर बहुत से ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है बट यहाँ मैंने बेसिक ट्रीटमेंट दिए हैं, जैसे कि पहले ट्रीटमेंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ द कॉजिटिव डिसीज तो जिस भी डिसीज से आरबीसी अगर बॉडी में कम होती है तो सबसे पहले उस डिसीज को ट्रीट करना पड़ेगा सेकेंड है विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट जो भी पेशेंट है अगर उसे एनीमिया है तो उनका मिनरल uh, और विटामिन सप्लीमेंट बढ़ाना पड़ेगा नेक्स्ट है चेंज इन डाइट मेडिकेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर सीवियर केस है एनीमिया की तो उस पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है नेक्स्ट है सर्जरी और लास्ट है एंटीबायोटिक थेरेपी तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं एनीमिया के ऊपर नाउ देखेंगे रिस्क फैक्टर क्या है एनीमिया किसी को भी हो सकता है बट यहाँ मैंने कुछ एज ग्रुप बताए हैं जिन्हें एनीमिया होने का रिस्क ज़्यादा रहता है तो सबसे पहला जो एज ग्रुप है वो है वुमेन ड्यूरिंग मेन्स्ट्रुएशन या फिर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ किसी लेडी को अगर हेवी ब्लड लॉस होता है तो उसे एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सेकेंड जो है वो है चिल्ड्रन एज वन टू टू ईयर ये एज में चाइल्ड ग्रोथ के लिए आयन की नीड ज़्यादा रहती है अगर उस चाइल्ड को उस बच्चे को अगर आयन सप्लीमेंट नहीं मिलता है प्रॉपरली तो उसे भी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं नेक्स्ट एज ग्रुप इज इन्फंट पीपल ओवर सिक्सटी फाइव और जो भी पर्सन ब्लड थिनर के मेडिकेशंस ले रहा है मेडिसिन ले रहा है तो उसे भी एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अभी हम एनीमिया के प्रिवेंशंस देखेंगे इस डिसऑर्डर को रोकने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें करनी है सो फर्स्ट इज इट प्लेंटी ऑफ आयन रिच फूड जैसे कि ग्रीन एंड लिफी वेजिटेबल बीन्स आयन फोर्टिफाइड सीरल तो ऐसे कुछ आयन रिच फूड कंज्यूम करना है सेकेंड है विटामिन सी रिच फूड खाना है या फिर जिस ड्रिंक में विटामिन सी है वो ड्रिंक लेना है और अवॉइड टी एंड कॉफ़ी विथ मील बहुत से लोगों को आदत रहती है कि खाना खाते समय बहुत से लोग चाय या कॉफ़ी लेते हैं बट ये हैबिट बंद करनी पड़ेगी क्योंकि बॉडी की जो टेंडेंसी है आयन एब्सॉर्प्शन की तो उस आयन एब्सॉर्प्शन के टेंडेंसी के ऊपर ये जो हैबिट है ये अफेक्ट कर सकती है तो इस वजह से अवॉइड करना है टी और कॉफ़ी लेना ड्यूरिंग मील सो आज का हमारा टॉपिक यही तक था आज हमने देखा है एनीमिया क्या है उसके सिम्टम्स कॉजेस ट्रीटमेंट सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं अगर ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा थैंक यू